வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி சேலம் மாவட்டம் அயோத்தியாப்பட்டினம் அருகே அனுப்பூரில் அம்மா பூங்கா மற்றும் அம்மா உடற்பயிற்சி குடம் ஆகியவை முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பூங்காவை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் பூங்காவில் செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் உடற்பயிற்சி கூட்டத்தினுள் சென்று அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள உபகரணங்களையும் பார்வையிட்டார் பின்னர் இளைஞர்களிடம் உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் குறித்து கேட்டறிந்த அவர் தானும் சிறிது நேரம் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார் பின்னர் இறகு பந்து மைதானத்தில் சிறிது நேரம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இறகு பந்து விளையாடினார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் நகர்ப்புற மக்களுக்கு கிடைக்கும் வசதிகள் அனைத்தும் ஊரக பகுதிகளுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கம் என்று தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் அரசு துணை நிற்கும் என்றும் வேளாண் துறையில் தமிழகம் சிறந்து விளங்குவதாகவும் அவர் கூறினார் மூவி பஃப் நிறுவனம் சிறந்த குறும்படத்திற்கான விருதினை சத்யம் சினிமாஸில் வழங்கியது இவ்விழாவில் சுமார் எழுநூற்று ஐம்பது குறும்படங்கள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டன இதில் முதல் ஐந்து குறும்படங்கள் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது கல்கி என்ற படம் முதலிடத்தை பிடித்தது இரண்டாவதாக கம்பளிப்பூச்சி மற்றும் மூன்றாவதாக பேரார்வம் குறும்படம் தேர்வு செய்யப்பட்டது முதல் இடம் பிடித்த கல்கி திரைப்படத்திற்கு ரூபாய் மூன்று லட்சமும் இரண்டாவது இடம் பிடித்த கம்பளிப்பூச்சி படத்திற்கு இரண்டு லட்சம் மற்றும் மூன்றாவது இடம் பிடித்த பேரார்வம் படத்திற்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டது இதில் நடிகர் சூர்யா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பரிசுகளை வழங்கினார் நடிகர் சிம்பு அரசன் படத்திற்கு பெற்ற முன்பணத்தை வட்டியுடன் செலுத்துவதற்கு உத்தரவாதம் தராவிட்டால் அவரது வீட்டுப் பொருட்களை ஜப்தி செய்ய நேரிடும் என உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஃபேஷன் மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் நடிகர் சிம்புவை வைத்து அரசன் என்ற படத்தை தயாரிக்க திட்டமிட்டது இதற்காக நடிகர் சிம்புவுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் முன்பணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் நடிகர் சிம்பு படத்தில் நடிக்காததால் அவர் முன்பணமாக பெற்ற தொகையை திருப்பி தர உத்தரவிடக் கோரி பட நிறுவனம் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதி கோபிதராஜ் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது குறித்த காலத்தில் பட தயாரிப்பு பணிகளை துவங்காததால் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டதாக நடிகர் சிம்பு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் இழப்பு ஏற்பட்டதற்கான ஆதாரங்களை நடிகர் சிம்பு தர தரப்பு சமர்ப்பிக்கவில்லை என கூறி நீதிபதி ஐம்பது லட்சம் ரூபாயை வட்டியுடன் சேர்த்து எண்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு உத்தரவாதம் வழங்க நடிகர் சிம்புவுக்கு உத்தரவிட்டார் நான்கு வாரங்களில் உத்தரவாதம் வழங்காவிட்டால் சிம்புவுக்கு சொந்தமான கார் மொபைல் உள்ளிட்ட வீட்டு உபயோக பொருட்களை ஜப்தி செய்ய நேரிடும் என்றும் நீதிபதி எச்சரித்துள்ளார் கோவை ஈச்சனாரி லாசன்ஸ் டூப்ரோ நிறுவனம் சார்பில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக எல் என்டி சுகாதார மையம் செயல்பட்டு வருகிறது இம்மையத்தில் ஏழை எளிய மக்களுக்கான பொது மருத்துவம் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கண் காது மூக்கு தொண்டை மனநலம் பெண்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவம் உள்ளிட்ட பிரிவுகள் செயல்பட்டு வருகிறது தற்போது இச்சுகாதார மையத்தில் மத்திய அரசின் மலிவு விலை மருந்தகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது இம்மருந்தகத்தை வருவாய்த்துறை அலுவர் துரை ரவிச்சந்திரன் திறந்து வைத்தார் ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இம்மருந்தகத்தில் குழந்தைகளுக்கான மருந்துகள் சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் புற்றுநோய் மற்றும் விட்டமின் உள்ளிட்ட எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மருந்துகள் மாத்திரைகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் அங்கீகாரத்தோடு ஐம்பது சதவிகிதம் முதல் சலுகை விலையில் கிடைக்கின்றன மக்களுக்கு தரமான மக்க விளைவுகள் அற்ற மருந்துகளை வழங்குவதே மத்திய அரசின் நோக்கமாகும் இந்த மருத்துவமானது தினசரி காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிறு தவிர இதர நாட்களில் மருத்துவமானது செயல்பாட்டில் இருக்கும் பொதுமக்கள் இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் கே ஆர் எஸ் கபினி அணைகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வினாடிக்கு இருபத்தி ஓரு ஆயிரம் கன அடி நீர் செல்கிறது கே ஆர் எஸ் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வந்த கனமழையால் இரு அணைகளுக்கும் நீர்வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கியது இதனால் இரு அணைகளுக்கும் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் இரண்டு தடவை நிரம்பியது இந்த நிலையில் வயநாடு மாவட்டத்தில் மழையின் தீவிரம் குறைந்ததால் கபினி அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது அதேவேளையில் குடகு மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் காவிரியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு இருப்பதுடன் கே ஆர் எஸ் அணைக்கு தொடர்ந்து தண்ணீர் வரத்து உள்ளது அணைக்கு வினாடிக்கு பத்தாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அணையிலிருந்து வினாடிக்கு பத்தாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி நான்கு கன அடி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒரு ஷர்ட் மாத்துவா இவ்வளவு நேரம் அங்க பொண்ணே ரெடியா இருக்கும் 
ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனா இருக்கணும் அப்போ ராம்ராஜ் வைத்தியர் சூஸ் பண்ணு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஈஸியா இம்ப்ரெஸ் எனக்கு பிடிச்ச வைத்தியர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ராம்ராஜ் வைட்ஸ் கெட் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் செய்திகள் தொடர்கிறது செப்டம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை என்றும் இதனால் ஏடிஎம் உள்பட வங்கி சேவைகள் அனைத்தும் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் என்றும் வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் பரவியது அதாவது இரண்டாம் தேதி முதல் ஐந்தாம் தேதி வரையிலும் அதன் பின்னர் எட்டு மற்றும் ஒன்பது ஆகிய தேதிகளிலும் வங்கிகள் இயங்காது என அந்த தகவல்கள் பரவின இது தொடர்பாக மத்திய நிதி அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டது செப்டம்பர் இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வங்கிகளுக்கான வழக்கமான விடுமுறை நாளாகும் செப்டம்பர் மூன்று ஜென்மாஷ்டமி விடுமுறை ஆகும் ஆனால் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இந்த விடுமுறை பொருந்தாது குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்களில் மட்டுமே விடுமுறை தரப்படுகிறது அதன் பின்னர் செப்டம்பர் நான்கு மற்றும் ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் மத்திய ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் இருந்தபோதிலும் இந்த போராட்டம் எந்த வகையிலும் வங்கி சேவைகளை பாதிக்காது அதே போல் செப்டம்பர் எட்டு இரண்டாவது சனிக்கிழமை என்பதாலும் செப்டம்பர் ஒன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதாலும் அன்றைய தினங்கள் வழக்கமான விடுமுறையாகிறது எனினும் அந்த நாட்களில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஏடிஎம்கள் முழுமையாக இயங்கும் இணைய பரிமாற்றங்களிலும் பாதிப்பு இருக்காது இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது செங்கோட்டை புனலூர் இடையே சேதமடைந்த ரயில் பாதை சீரமைக்கப்பட்டது செங்கோட்டை புனலூர் இடையே ரயில் பாதை சீரமைப்பு பணிகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து மீண்டும் ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் கேரளத்தில் பலத்த மழை பெய்ததால் செங்கோட்டை புனலூர் இடையே ஆரியங்காவு கழுதுருட்டி தென்மலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மண்சரிவு ஏற்பட்டது பெரிய பாராங்கற்கள் தண்டவாளத்தில் விழுந்ததால் இந்த வழித்தடத்தில் ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது மழை நின்ற பின் தண்டவாளத்தில் கிடந்த மண்ணையும் கற்களையும் அகற்றி ரயில் பாதையை சீரமைக்கும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்றது சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து இருகட்டமாக ரயில்களை இயக்கி ரயில்வே அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் இதையடுத்து செங்கோட்டை புனலூர் ரயில் பாதையில் ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கியது இதனால் திருநெல்வேலி கொல்லம் மாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மும்பையில் செம்பூர் வாதாலா இடையிலான மோனோ ரயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கப்பட உள்ளது செம்மூர் வாதலா இடையிலான மோனோ ரயில் சேவை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஏழு ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் மோனோ ரயில் சேவை நாளொன்றுக்கு பத்தொன்பதாயிரம் பேர் பயன்படுத்திய நிலையில் மைசூர் காலனி என்ற பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த மோனோ ரயிலில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தீ விபத்து ஏற்பட்டது மோனோ ரயிலின் இரண்டு பெட்டிகள் தீப்பிடித்த நிலையில் பயணிகள் யாரும் இல்லாததால் உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை இந்த தீ விபத்தை அடுத்து செம்பூர் வதாலா இடையிலான மோடோ ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டு தண்டவாளங்களில் பராமரிப்பு பணி நடைபெற்று வந்தது தற்போது பராமரிப்பு பணிகள் முடிவடைந்ததை விட்டால் அந்த வழித்தடத்தில் தற்போது மீண்டும் மோனோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் பல இடங்களில் அதிகாலை மழை பெய்தது கனமழையால் சாலைகளில் குளம் போல் நீர் தேங்கியதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது கனமழை காரணமாக சில இடங்களில் மின் விநியோகமும் நிறுத்தப்பட்டது மேலும் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவிக்காமல் செல்வதற்காக சில சாலைகளை வாகன ஓட்டிகள் தவிர்க்குமாறும் டெல்லி போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தினர் சென்ட்ரல் டெல்லியில் உள்ள பிரதான சாலைகளில் வாகனங்கள் நந்தை நத்தை போல் ஊர்ந்து செல்வதை காண முடிந்தது ட்விட்டரில் டெல்லி ரெயின்ஸ் என்ற ஹேக்டனை உருவாக்கி டெல்லி வாசிகள் மழை தொடர்பான புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் அதிக அளவு பதிவிட்டு வருவதை காண முடிந்தது மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வகுப்பறைக்குள் மாணவர்களிடையே கைகலப்பில் மாணவனுக்கு கத்தி குத்தி ஏற்பட்டது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கஜோனில் ஹீரோலால் கல்லூரியில் உள்ள இந்த கல்லூரியில் பதினோராம் வகுப்பு பயின்று வரும் மாணவர்களிடையே வகுப்பறையில் திடீரென்று வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மோதலில் முடித்தது இதற்கு பழி வாங்கும் நோக்கில் கல்லூரி வளாக்கம் அருகே சக மாணவனை ஒருவர் கத்தியால் குத்தியுள்ளார் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் வகுப்பறைக்குள் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்